ആക്സസിബിൾ ടെക് വേൾഡ് മലയാളം ഫോർ വിഷൽ ഇംപേഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിൻഡോസ് ടെൻ ബേസിക്സ് എന്ന വീഡിയോ പരമ്പരയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിൻഡോയെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്തിനാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് different types of navigation in folder view list view sort and view of folder view list view primary customization of desktop opening and closing programs from desktop difference between windows d and windows m how to minimize and how to hide and show currently opened windows from desktop todangi ottere karyangal nammal kadinja bhagangalil charcha cheyidu എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ എന്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ എലമെൻറ്റ്സ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ നാവിഗേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദീർഘമില്ലാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒട്ടേറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഫയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന ഭാഗത്ത് ഐക്കണുകളായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ച ചില ഫയലുകൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അറിയില്ല അത്തരം ഫയലുകൾ ഫോൾഡറുകൾ ഇവയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് എന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന വിൻഡോ രണ്ടായി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അതിൽ തന്നെ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന പാർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രീൻ കവർ ചെയ്യുമെന്നും തൊട്ട് താഴെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഒരു തിക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പോലെ ടാസ്ക് ബാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അറൗണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രീൻ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണറിലായി കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്നും കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ അഥവാ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലേ ഔട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്ത് താഴെയായാണ് അഥവാ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു തിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു തവണ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ എൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ മൗസ് പോയിൻ്റർ സ്ക്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ സ്ക്രീൻ റീഡർ യൂസേഴ്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കാണാം അവിടെ എൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ മറ്റൊന്ന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ്കേപ്പ് എന്ന കീ കമാൻഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഈ കീ കമാൻഡ് 
നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എവിടെയായാലും സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എസ്കേപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പണായി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിൻഡോസ് കീ അഥവാ നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള വിൻഡോസ് കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ വിൻഡോസ് കീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പണായി അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കമാൻഡുകൾ അഥവാ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് കീ എവിടെ വെച്ചായാലും സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അഥവാ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനായി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ നോക്കാം എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ പ്രധാനമായും അഞ്ച് എലമെൻറ്റുകളാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിന് ഉള്ളത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡോസ് എഡിഷനുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം അഥവാ വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം എഡിഷൻ കോർ സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രൊഫഷണൽ എഡിഷൻ എന്ന വേർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം സെർച്ച് എഡിറ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സെർച്ച് എഡിറ്റ് ബോക്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടോക്ക് ടു കോട്ടന കോട്ടന എന്നത് നമുക്കറിയാം ആമസോൺ അലക്സ ആപ്പിളിൻ്റെ സെറി അതുപോലെ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റുകളെ പോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് എനേബിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സംവിധാനമാണ് കോട്ടന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോക്ക് ടു കോട്ടന സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രൊഫഷണൽ എഡിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ പുറത്താണ് ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം എഡിഷൻ കോർ സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം എഡിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടേക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റ് നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ റീഡർ യൂസർ പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റിൽ ആപ്സ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഇനി സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ ഇടതുവശത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വിൻഡോസ് ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നാല് ചതുരക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ നാല് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒരൽപ്പം സ്പേസ് ഇട്ട് രണ്ട് കോളം രണ്ട് റോ ആയി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ ആ ഫോട്ടോസ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ലോഗോ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അഥവാ എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് ഫോട്ടോസ് എ എന്ന ഫോട്ടോ പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നു എയുടെ വലതുവശത്തായി ഒരൽപ്പം ഗ്യാപ്പിട്ട ശേഷം ബി എന്ന ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരൽപ്പം ഗ്യാപ്പിട്ട് എയുടെ താഴെ സി എന്ന ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുന്നു സിയുടെ വലതുവശത്തായി ഒരൽപ്പം ഗ്യാപ്പിട്ട ശേഷം ഡി എന്ന ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുന്നു ശേഷം ഈ നാല് ഫോട്ടോസ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് വിൻഡോസ് ലോഗോ ഈ വിൻഡോസ് ലോഗോയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് 
അതിന് വലതുവശത്തായി ടൈപ്പ് ഹിയർ ടു സെർച്ച് അത് ക്യൂക്ക് ലോഞ്ച് ബാറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി സെർച്ച് എഡിറ്റ് ബോക്സ് നോക്കാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ സ്പേസ് ബാർ പോലെയാണ് സെർച്ച് എഡിറ്റ് ബോക്സ് സെർച്ച് എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ വിത്ത് സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ തുല്യമാണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ എഡിറ്റ് ഫീൽഡാണ് അഥവാ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് പിക്ചറാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡിഷനുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും അഥവാ ഡോക്ടർ കോട്ടന സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പിക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയിൽ എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ കോട്ടന പുറത്താണെങ്കിൽ കോട്ടാനയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പിക്ചർ എന്ന് നോക്കാം എഡിറ്റ് ബോക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി ഒരു സീറോ കാണാം അതോടൊപ്പം ടൈപ്പ് ഹിയർ ടു സെർച്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ഇനി ടോക്ടർ കോട്ടന സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയിൽ തന്നെയുള്ള വിൻഡോസ് എഡിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ വലതുവശത്തായി ഒരു മൈക്ക് ചിഹ്നം കാണാം വോയിസ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടന ആണ് എന്ന് സൈറ്റഡ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സൂചന നൽകുന്നു സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എഡിറ്റ് ബോക്സ് ടോക്ടർ കോട്ടന എന്നിവ താഴെ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റ് എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ കോളങ്ങളിലായി ചെറിയ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിൽ ടാസ്ക് ബാറിന് മുകളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോഴും എഡിറ്റ് ബോക്സ് ടോക്ടർ കോട്ടന സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്നിവ താഴെ ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇനി ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തായി വെർട്ടിക്കലി കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റ് അഥവാ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇവിടെ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പിക്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിംഗ്സ് പവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇതും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലിസ്റ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വെർട്ടിക്കലി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേ കൂടി സ്ക്രീൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോർഷനാണിത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നത് പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ വെർട്ടിക്കലി ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഡെമോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാസ്ക് ബാറിന് മുകളിലായി ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും ഇത് ഏകദേശം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്രസിംഗ് വിൻഡോസ് കീ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം Escape desktop folder view list view this PC one of 64 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2. ഇനി start window ഇടെ വിവിധ elements നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി start window open ചെയ്യാണ് by pressing windows key. Search box edit type in text. Start window open ആയി search edit box ലാണ് നമ്മുടെ focus ഉള്ളത് NVDA ആണെങ്കിൽ start window search window search box edit blank. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് ബോക്സ് എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് 
എന്നാണ് ജോസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ട് വിൻഡോ എവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സെർച്ച് എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ ആയിരിക്കും എലമെൻറ്റ് ടു എലമെൻറ്റ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ടാബ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടാബ് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് അഥവാ മുന്നോട്ടുള്ള നാവിഗേഷന് ടാബ് കീയും പിന്നിലേക്കുള്ള നാവിഗേഷന് ഷിഫ്റ്റ് ടാബ് കീയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രൊഫഷണൽ എഡിഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയിൽ നാല് എലമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ടോക്ക് ടു കോട്ടണ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കലിയാണ് ഐറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ടോഗൽ സ്റ്റാർട്ട് നാവിഗേഷൻ കളാപ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗണോരെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ പിക്ചേഴ്സ് ഫോർ ഓഫ് സിക്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഫോൾഡർ സെറ്റിംഗ്സ് ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിംഗ്സ് പവർ സിക്സ് ഓഫ് സിക്സ് പവർ ഇങ്ങനെ ആറ് ഐറ്റംസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ ആപ്സ് ചെക്ക് ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് റീസെൻ്റ്ലി ആഡഡ് ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓരോ യൂസറുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണാം സ്റ്റാർട്ട് മെനു നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് വരും വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ റീസെൻ്റ്ലി ആഡഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ്ലി യൂസിങ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് കാണാം അതൊക്കെ ഓരോ യൂസറുടെയും ഇഷ്ടാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവയുടെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ താഴേക്കാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ആയി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് റീസെൻ്റ്ലി ആഡഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അഥവാ ഏറ്റവും അവസാനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡൗൺ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഡി വ്യൂവർ വൺ ഓഫ് വൺ ത്രീ ഡി വ്യൂവർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് നമ്പർ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയാൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഡൗൺ 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 പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓരോ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കാണാം ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം വീണ്ടും നമ്മൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റ് ആണിത് ഇവിടെ ഐക്കണുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റും ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റിലും വെർട്ടിക്കലിയാണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആണ് നോക്കാം അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോളം വണ്ണിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് കോളം ടു നോക്കാം റൈറ്റ് ആരോ മെയിൽ വീണ്ടും കോളം വൺ ഡൗൺ ആരെ നോക്കാം ഫോട്ടോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് വിക്കിപീഡിയ ഇതുപോലെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് ഐറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നീ ആരോ കീസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റിലും ഓൾ ആപ്സ് ലിസ്റ്റിലും അപ്പ് ഡൗൺ ആരോ കീസ് മാത്രമാണ് കാരണം അത് വെർട്ടിക്കലിയാണ് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പിൻ ടൈൽസ് ലിസ്റ്റിൽ അപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നീ നാല് ആരോ കീകളും ഉപയോഗിക്കാം വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ തിരികെ നമ്മൾ സെർച്ച് ബോക്സ് എഡിറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ 
പിന്നിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാം ഇതാണ് നിലവിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയുടെ ഒരു ലേഔട്ട് ഹായ് ദർ Thanks for watching. If you like the video, please press the like button or if you don't like the video, don't mind. Please press the dislike button. If you haven't subscribed our channel, please press the subscribe button. Also, please press the red color bell icon and click all to get the notification when I am uploading new videos. You are requested to comment your opinion in the comment box. And please share this video to your friends to get them also more knowledge about the computer. Thank you.